আমরা দেখতে দেখতে রমাদানের প্রায় একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি অল্প কয়েকদিন পরেই আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করব ইনশাআল্লাহ আর যেহেতু রমাদানের একেবারে শেষের দিকে আমরা এসেছি জাকাতুল ফিতর বা সদাকাতুল ফিতর আদায় করা আমাদের জন্য আবশ্যক তো এই সদাকাতুল ফিতরের ব্যাপারে আমরা এ পর্যায়ে সামান্য কিছু কথা বলতে চাই প্রথমে বলব যে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা কি সদাকাতুল ফিতর আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব কারণ সহিব বুখারির বর্ণনায় এসছে আবদুল্লা ইবনু আমর আবদুল্লাহ তালা আনহু বলেন ফরাদা রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আর জাকাত আল ফিতির আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সদাকতুল ফিতিরকে এটা ফরাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে আবশ্যক দিতেই হবে আপনাকে আপনার যদি সামর্থ্য থাকে এটা আদায় করতেই হবে এটা সাধারণ কোনো দান সদাকা নয় এটা সদাকতুল ফিতির এটা আপনাকে আদায় করতে হবে ফরাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ওয়াজিব তাহলে সদাকতুল ফিতির আদায় করার হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব এবার আমরা জানবো যে কেন এটা দিতে হয় কেন আমরা সদাকতুল ফিতির আদায় করব সোনানে আবু দাউদের একটি হাদিসে সদাকতুল ফিতির আদায়ের দুইটি সিগনিফিকেন্স উল্লেখ করা হয়েছে দুইটি কারণে সদাকতুল ফিতির দিতে হয় এক হচ্ছে তোহরাতান লি স ইমি মিনাল লাঘবি ওয়ার রফাস আমরা রোজা রাখতে যে যেভাবে রোজাটা রাখার দরকার ছিল আমরা হয়তো অনেকে সেভাবে রোজাটা রাখতে পারিনি আমরা কেউ হয়তো মিথ্যা কথা বলে ফেলেছি কেউ হয়তো অন্যের গিবত করে ফেলেছি এগুলো আল্লাহ মাফ করে দিয়ে যাতে রোজাটাকে আল্লাহ তালা ভালোভাবে কবুল করে নেন এজন্য তোহরাত আনলি সায়েম রোজাদারদেরকে পবিত্র করবার জন্য এ সাদাকাতুল ফিতিরকে ওয়াজিব করা হয়েছে দুই নম্বর সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ওয়াতমাতান লিল মাসাকিন মিসকিনদেরকে খাবার দেওয়ার জন্য সাদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈদের দিন যাতে কোনো গরিব মিসকিন না খেয়ে না থাকে তাদের মুখে যেন হাসি থাকে তাদের বাসায় যেন খাবার থাকে এই জন্য সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করা হয়েছে সহজ কথায় বলা যায় ঈদ আসার আগেই অসহায়দের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ইসলামী প্রজেক্টের নাম হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির অর্থাৎ ঈদের দিন যাতে মানুষের ঘরে ঘরে তাদের দৌড়াতে না হয় এই জন্য ঈদ আসার আগে যেন তাদের ঘরে আমরা খাবার পৌঁছে দিই এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতির এবং ঈদের দিন এটা হচ্ছে দেয়া ফাতুল্লাহ ঈদের দিন সবাই আল্লাহ তাল্লার মেহমান এই জন্য ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম তো ঈদের দিনে যেদিন আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান আমরা ঘরে পায়েস খাবো ফিন্নি খাবো পোলাও খাবো মাংস খাবো আর আমাদের অসহায় সুবিধা বঞ্চিত গরিব মানুষগুলো কিছুই খাবে না এটার নাম ইসলাম নয় তাই ইসলাম চেয়েছে ঈদ আসার আগে তাদের ঘরে যেন ঈদের আনন্দ পৌঁছে যায় এবং সেটার নামই হচ্ছে সাদাকাতুল ফিতের এই সাদাকাতুল ফিতের কার জন্য ওয়াজিব আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন মুসলমানদের মধ্যে থেকে সামর্থ্যবান সবার জন্য এটা ওয়াজিব সেহি বোখারিতে এসেছে আবদুল্লা ইবনে আমর আদি আল্লাহ তালু বর্ণনা করেন যে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এই সাদাকাতুল ফিতিরকে ওয়াজিব করেছেন আল আল আবদি ওয়াল হুররি ওয়াল জাকারি ওয়াল উংসা ও সগিরি ওয়াল খ্যাবিরি মিনাল মুসলিমিন অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে থেকে স্বাধীন কিংবা আজাদ করা দাস কিংবা ছোট বড় নারী পুরুষ সবার উপর এটা ওয়াজিব যারই সামর্থ্য আছে তাকে দিতে হবে এমন না যে আপনি প্রাপ্তবয়স্ক আপনি আর আপনার স্ত্রী এই দুজনের সাদাকতুল ফিতির আপনি আদায় করলেন আপনার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাদাকতুল ফিতির আদায় করলেন না না এমনটা করা যাবে না সবার আপনার ঘরে যদি ছয় মাসের ছোট্ট দুধ খায় এরকম বাচ্চাও থাকে সেই বাচ্চার পক্ষ থেকেও আপনি সাদাকতুল ফিতির আদায় করে দেবেন যিনি ঘরের কর্তা ব্যক্তি আছেন আপনি আদায় করবেন বাবা আদায় করবে কিংবা বড় ভাই আদায় কর আদায় করে দেবে অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে এটাকে আদায় করতে হয় কখন আদায় করবেন এটা একেবারে রমাদানে একেবারে শেষের দিকে ঈদের এক দুই দিন আগ থেকে অর্থাৎ এখন থেকে বাংলাদেশে গতকাল সাতাশে রমাদান কদর আমরা কাটিয়েছি মালয়েশিয়াতে আমাদের আঠাশতম রোজা চলছে তো এজন্য এখন খুব মুখ্যম সময় সুদাকতুল ফিতির আদায় করে দেয়ার আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম সুনানে আবু দাউদের হাদিসে তিনি বলেছেন যে মান আদ্দাহা কবলা সলাতি ফাহিয়া জাকাতুন মকবুলা ওমান আদ্দাহ বা আদা সলা ফাহিয়া সদাকাত মিনা সদাকত এটা ঈদ ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে যে ব্যক্তি এই সদাকায় ফিতের আদায় করবে সে ফিতরার সওয়াব পাবে অর্থাৎ সদাকাতুল ফিতরের যে সওয়াব পরিপূর্ণ সওয়াব সে ইনশাল্লাহ পাবে ওমান আদ্দাহ বা আদা সলা আর ঈদের নামাজের পরে যদি কেউ সদাকাতুল ফিতর আদায় করে ফাহিয়া সদাকাত মিনা সদাকত এটা অন্যান্য সাধারণ চ্যারিটি বা দানের মতোই একটি দান হবে সদাকাতুল ফিতিরের যে সিগনিফিকেন্স বা সদাকাতুল ফিতিরের যে তাৎপর্য বা সওয়াব এটা কিন্তু তখন শেয়ার পাবে না তো এই জন্য সদাকাতুল ফিতির 
ঈদ আসার এক দুদিন আগ থেকে আপনারা দান করা শুরু করতে পারেন এবং এটা ডেডলাইন হচ্ছে ঈদের সালাত ঈদের সালাতের পরে কিন্তু আর সাদাকাতুল ফিতির আদায় করা যাবে না তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা জানলাম যে কখন কাদের উপর সাদাকাতুল ফিতির আদায় করা অজিব হয় এবারে আমরা জানবো কি দিয়ে সাদাকাতুল ফিতির আদায় করব হাদিস সাদাকাতুল ফিতিরের সম্পর্কিত যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে খাবার দিয়ে আদায়ের কথা বলা হয়েছে সাদাকাতুল ফিতিরের হাদিসগুলো যদি আমরা একটু পর্যালোচনা করি দেখব যে পাঁচ ধরনের খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে গম জব তারপরে খেজুর পনির এবং কিশমিশ এই পাঁচটি খাবার দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে আবু সাঈদ আল খুদ্র রদিউল্লাহ তাল আনহু বর্ণনা করেন সহি মুসলিমের বর্ণনা যে কুন্না নখরিজু ঝাকাত আল ফিতরি সোয়ান মিন তো আম আমরা খাবার দিয়ে সাদাকাতুল ফিতির আদায় করতাম ইট শুড বি ফুড আইটেম এবং সে খাবারগুলো কি ছিল আমরা বলেছি যে গম জব খেজুর পনির এবং কিশমিশ কতটুকু পরিমাণ আদায় করতে হবে এক সা এক সাতে কতটুকু আমরা কৃষিজ সম্পদের জাকাত বা ফসলের জাকাতের আলোচনা আমরা বলেছি যে এক সার পরিমাণ কত এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে কেউ বলেছেন দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম কেউ বলেছেন দুই কেজি চারশো গ্রাম ছয়শো গ্রাম তিন কেজি এবং সর্বোচ্চ হানাফি মাঝে মাঝে যেটা সাজেস্ট করা হয় তিন কেজি তিনশো গ্রাম পর্যন্ত কিন্তু মতামত আছে তো আমরা এখানে এটাই সাজেস্ট করলাম যে তিন কেজি তিনশো গ্রাম পরিমাণ খাবার আপনি সদাকতল ফিতির হিসেবে দিয়ে দিবেন আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু প্রধান খাবার হচ্ছে ভাত মানে চাল আপনি চাল দিয়ে আদায় করলে এটা ফুড আইটেমের অন্তর্ভুক্ত সো খুব সুন্দরভাবে আপনার সাদাকাতুল ফিতের আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আজিজ এক সা পরিমাণ চাল সা হিসেব করবেন কিভাবে এক সাতে হয় চার মুদ রিপিট আমি আবারও বলছি চার মুদে হয় এক সা এখন এক মুদ কত আপনার দুইটা হাত এরকম মোনাজাতের মতো করে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রমাণ সাইজের দুটি হাত এরকম মোনাজাতের মধ্যে মতো করে এই হাতে যতটুকু চাল ধরবে একবারে দুই হাতে চাল নিলে যতটুকু এখানে ধরবে বাঁটবে সেটা হচ্ছে এক মুদ এরকম চারবারে যদি আপনি দেন তাহলে হয়ে গেল এক সা আপনার নিজ হাত দিয়ে এরকম চারবারে হিসেব করেও আপনি করতে পারেন অথবা হানাফি মাজাবের যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে তিন কেজি তিনশো গ্রাম সেই হিসাবেও আপনি তিন কেজি তিনশো গ্রাম চাল দিলে আদায় হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আজিজ এক্ষেত্রে খুব কমন একটা প্রশ্ন যে খাদ্য না দিয়ে চাল না দিয়ে বা এরকম গম না দিয়ে টাকা দিলে আদায় হবে কি না এ ব্যাপারে স্কলার্সদের মধ্যে মতভেদ আছে হানাফি মাজহাব ছাড়া বাকি তিনটা মাজহাবে শাফি মালিকি হাম্বালে তিন মাজহাবে বলেছে না যেহেতু সরাসরি হাদিসে খাদ্যের কথা বলা হয়েছে সো ইট শুড বি ফুড আইটেম খাদ্য দিয়েই হতে হবে কিন্তু হানাফি মাজহাবে বলা হয়েছে যে না খাদ্য দিলে তো আদায় হবে পাশাপাশি এটার মূল্য দিয়ে দিলেও ইনশাল্লাহ আদায় হয়ে যাবে এবং শাইফুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া আলাইহি রহমা উনিও এই মতামতকে গ্রহণ করেছেন যে ফিতরা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আদায় করা উত্তম তবে এমন যদি হয় পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এদের নামাজের সময় হয়ে গিয়েছে এখনও আমি আদায় করিনি এখন কোথায় আমি গম পাবো চাল পাবো কখন মাপবো কখন দিব আমি তখন টাকা দিয়ে দিলাম আদায় হয়ে যাবে অথবা গরিবদের মাসলাহা যেহেতু এটা গরিবের হক এবং গরিবদের মাসলাহা যদি এখানে থাকে যে তাদের যদি টাকা দিলেই বেশি উপকার হয় তখন টাকা দেয়াটাই উত্তম হবে এবং দিলে আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কারণ আমরা সবাই যদি চাল দিতে শুরু করি বা গম দিতে শুরু করি এত চাল এত গম যেহেতু এটা ঈদের দিনের আনন্দের জন্য ঈদের দিন কি এত চাল এত গম ওনারা খাবেন ঈদের দিন হয়তো অনেক গরিব মানুষ বা অনেক মিসকিন ফকির তারা একটু পায়েস খেতে চাইবে একটু পোলাও খেতে চাইবে সবাই যদি চাল দেয় এই চাল আবার ওনারা বিক্রি করবে পায়েস কেনার জন্য ওই চাল বিক্রি করে ওইটা টাকা দিয়ে পায়েস শ্যামাই এগুলো কিনে নিয়ে আসবে তো ঘুরে ফিরে একই কথা হলো তো এই জন্য আপনি টাকা দিয়েও যদি দেন আদায় হবে এবং যদি গরিবের মাসলা হাত থাকে সেটা আউলা আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি বিশেষ করে সৌদি আরবের কথা শুনেছি জাকাতুল ফিতরের বস্তা আছে আটার বস্তা এগুলো রেখে আসা হয় গরিবরা এগুলো নিয়ে আবার দোকানে বিক্রি করে কয়েক হাত বদল হয়ে দোকানদাররা সেখানে লাভবান হয় গরিবরা লাভবান হচ্ছে না আমি বাংলা ট্রিবিউনের গত বছর বা তার আগের বছর একটা নিউজে পড়েছি যে রোহিঙ্গাদেরকে যে খাবার দাবার দেওয়া হয়েছিল এটা স্থানীয় বাজারে অনেক কম দামে তারা বিক্রি করে টাকা নিয়েছে তো এই জন্য যেহেতু ফকির মিসকিনদের অসহায় বা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের এখানে মাসলাহার প্রশ্ন আছে তাদের যদি টাকা দিলে বেশি উপকার হয় তাহলে টাকা দিয়েও আদায় করা যাবে ইনশা আল্লাহ বিদনিল্লাহ এবছর আমরা দেখেছি যে দু সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে সাদাকাতুল ফিতরের সর্বনিম্ন সংখ্যা তারা নির্ধারণ করেছে ওনারা করেছেন যে সত্তর টাকা আর সর্বোচ্চ করেছেন 
দুই হাজার দুই শত টাকা এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সবাই সত্তর টাকা করে আদায় করতে শুরু করেছে আমাদের দেশে কিন্তু প্রতি বছর এমনটাই হয় সর্বনিম্ন যেটা থাকে সেটাই সবাই আদায় করে তো তাহলে সর্বোচ্চ দুই হাজার দুই শত টাকা দিয়ে সদাকতুল ফিতার আদায় করবে কে এখানে তো হাদিসে অনেকগুলো খাবারের কথা বলা হয়েছে গম জব খেজুর পনির কিশমিস তো কিশমিশের দাম দিয়ে আদায় করবে কে সবাই সত্তর টাকা দরে যদি আদায় করেন তাহলে কিন্তু এটা পরিপূর্ণ আদায় হচ্ছে না সত্তর টাকা হচ্ছে সর্বনিম্ন যার তেমন কোনো সামর্থ্য নেই কিন্তু তিনি সদাকতুল ফিতার আদায় করতে চাচ্ছেন বা করছেন তিনি সত্তর টাকা দিলে হয়ে যাবে কিন্তু যার আপনার সামর্থ্য আছে তিনি এক একটা সদাকতুল ফিতির সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ দুইশো কেউ পাঁচশো এবং যাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক বৃত্তবান বানিয়েছেন বৃত্তশালী বানিয়েছেন তাদের কমসে কম দুই হাজার টাকা দিয়ে দুই হাজার দুইশত টাকা দিয়ে আদায় করতে হবে তা না হলে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সদাকতুল ফিতার আদায় হবে না সম্মানিত সুদী সদাকতুল ফিতরের বিষয়টা আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন বলে আমি আশা করি